欢迎回到我的频道哦。刚下班，晋升完了啊，还冥想了五分钟，总算要开始今天的品酒的影片啦。今天想喝的是呢，两款我从日本买回来的三多利的威士忌。首先呢，这一款啊，这个字其实啊，中文好像没有这个字哎，它这个是 misago misago。它是说 m a t u r e in oak barrel， 也就是橡木桶熟成咯。呃，详细的资料呢，我再后续再查一下，再补上来。我们今天就先开心的喝喝看就好，因为本来想要跟兄弟们一起品尝的啦，可是等不及啦，自己就先开喝啦。那另外一款呢，这个是 Special Reserve， 它是特别保留款。啊、呃，一样三多利的酒款。其实三多利它有很多故事哎，我前面喝的那个三多利的呃品酒的影片下面呢、啊，其实有放一些历史沿格啦，不知道大家有没有去看？那我就不赘述啦，不要在那边说一堆故事啦。好，那我们现在就来开箱这两款酒喝喝看。我们来先开箱这款好了。其实拍今天的影片之前是蛮犹豫的，就是想说啊，真想。静静的喝就好了，不想要讲太多话。可是又觉得说都要喝了，不顺便拍一下吗？所以才会有今天的影片啊。哦，很紧哦。啊，不是，不是那个啦，不是软木塞啦，还有我又打不开，原来是转的。哦，原来这款是转的，把它倒进这个酒杯里面。哎、欸，我最近发现一件事、欸，哎，原来啊，我的酒杯不是很脏吗？我都洗不干净啊。那我在网上查到一个方法，就是你可以用那个保鲜膜，保鲜膜再加上一些清洁剂，然后这样去磨它，真的可以擦得掉哦、喔。那这这这个酒杯上面就蛮干净，就是我有擦过。然后这个酒杯看起来很污，对不对？就没有用那一招，我可能会有空啊。再来用保鲜膜把它磨一下，就可以擦得很干净了，就像这个一样干净。而且刚好我今天穿的衣服又深色，看得看得出来，很明显。<笑>哦，梅子的味道，脆梅味，我期待的脆梅味出现了。那我们再来开这一款酒 ，Special Reserve。它是用转的还是用软木塞的嘞？猜猜看，答案是啊，它一样是用转的。哎、欸，三多利，你们家都这样子啊？你们家是不喜欢用软木塞的？好，两款酒都倒好啦。很明显的颜色差别，这个 Special Reserve 它颜色稍微深一点，对不对？其实没有真的差很多哎、欸，颜色蛮相近的。Special Reserve 稍微深一点点，哦，我觉得 Special Reserve 真的是有闻到那种年代久远的感觉耶，它的木桶的味道感觉就是比较深沉一点，比较沉一点的木头的香气。目前我先闻到了木头香气，哦，然后这个 misago misago 它就很明显的脆梅，甜甜的味道。其实现在的室内的温度没有到很凉哎、欸，今天台湾我现在室内大概二十五、二十六度那边，那、呃、这有可能不是它最棒的温度，是的冰饮温度啦。不过我可能待会会。呃，自己喝的话会再把它放个威士忌冰块，让它凉一点。那我们现在就是先直接这样喝喝看，我觉得它闻起来很有砂糖的味道，有点脆梅加上砂糖。我后面再把它的那个产品的资料补上来啊，因为我现在喝的感觉的话呢。我觉得它跟那个 Torres 怎么喝有点像啊，这个比较贵耶。那喝起来跟 Torres 一样，就是啊、呃，比较偏那种，有点像那种要给 High Ball 的甜味。那甚至呢，它尾韵还带了一点点那种安
那种皮蛋的那种感觉，呃，很很神秘吧？我也不知道为什么，可能是它的木桶的关系，哦，有可能是一种流味哦。可是日本人应该一般都会把酒做的比较纯净啊，我不晓得这一款为什么会会是这么特别的味道表现。也有一点像糖葫芦的那个糖的味道。那它的尾韵的部分还有呈现出一些细微的烟熏感，酒体整体来说是顺口好喝的，是顺口的。那它的酒精浓度四十度，它也是调和式的威士忌。它里面介绍，我看得懂汉字啦，优雅跟强力并存啊，就是它又柔软又刚强这样子。嗯，好，我们来喝喝看另外一个 Special Reserve 的三多利的酒，悠然的深沉的木头的气味。我有一点点让我想到我之前去北海道啊，有去了一个威士忌酒厂，它是在小樽吧，没记错，它是在小樽那边的威士忌酒厂。我在那边也试饮了几款酒，那我觉得这个闻起来味道有点像那时候我的喝到的威士忌，日本威士忌。我们来喝喝看喽。我觉得它真的很明显是它的木质的香气耶。就有点像是在神社里面，日本的神庙，然后你走进去之后，你要参拜嘛，那边有大佛啊，它里面那个空间的那个气息，那个木质的气息，然后有一点那种熟成的、成熟的水果的那种甜美的味道，像什么水果吗？我觉得它在这个温度之下饮用，喝起来的感觉有点像那种很成熟的水蜜桃的甜多汁的感觉。我不晓得它呃温度下降之后呢的表现会是怎样。哎，然后我现在再去闻这一款呃 m i s a b o 我觉得它的甜味呢其实是属于舒服的那种麦芽糖的香气。麦芽糖。上上次我第一说糖葫芦是麦芽糖，可是我上网找到的资料是糖葫芦蛮多都是用冰糖，因为有冰糖葫芦嘛。那还有一些是可能会用麦芽糖，或许都有啦，两者都有。好，总结一下这两款酒，如果是 Special Reserve 的话呢，它就是比较强调它的，我的个人感受啦，比较多它的木质的清香。那酒体的话呢，也算是非常的完整、很饱满、干净。那你我喝下去会觉得说，好像来到了日本神社的庙里面，然后里面那个木头的香气萦绕。那你喝进去之后呢，它有水果的甜感，比较像是成熟的水蜜桃的味道。那如果是这个 Misago 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 这一支的话呢，一开始去闻它就是我期待的，呃。脆梅的香气，可是接着慢慢喝下去的时候，却没有那么多脆梅的香气，反而比较多那种砂糖的味道，糖葫芦的那个壳的味道，那种冰糖壳的那种甜甜的味道，甜度呢也比较高一点点。然后它的尾韵的部分呢，还比这个 Special Reserve 多了烟熏感，然后它还有一些神奇的，很像氨的味道跟硫的味道在。稍微尾尾巴的部分有一些这样出现，这样的感觉出现。整体来说呢，这两款酒都是值得一买啦，值得一喝啦。呃，三多利是，我觉得在某个程度上，三多利算是嗯，能够有点代表日本威士忌的一个非常大的品牌啦。我之前还想说要去投资三多利的股票，结果后来查了一下，发现说他只有把他的那个。食品跟饮料的部分上市，那它的酒品的部分呢？它是其实是没有上市的。那、呃、其实我最有兴趣是它的酒类啦。不过它的那个食品跟饮料，不知道为什么股价连年下跌，很可怕、啊。所以虽然是就算这么强大的企业呢，它在它的股价表现上呢，也不一定能够符合投资人的期望。就算它看起来很赚钱
，就算它可能真的很赚钱，可是不晓得为什么股价就是有点一蹶不振啊。啊、呃，还是投资大盘比较好啦，简单只当当一个指数仔啦，总会总会聊到这边来，好吧？那今天影片就到这边结束啦，觉得还不错的话，欢迎按赞、订阅、分享。那我们下次见喽，拜拜。哎，我讲一下这个这个我这个频道是干嘛的，大家都把这个都放在前面，但是我要放在最后讲，因为我都会忘记。我这个频道主要是大厂面线频道，会讲很多大厂面品尝的感受。那再來就是酒精，酒精相关的我都会去分享我的心得、品饮心得。那还有一个就是生活记录，就是关于我生活的一些方方面面，呃，各种的经历啊，甚至是旅行，我都会把它做成影片。主要这三大类，然后第四大类呢，就是跟 AI 一起写的小故事。故事总共会有一百部，大概剩下十几二十部啊，就要完结啦，那个企划就要结束啊，长期企划啊、呃，真是让人又爱又恨。那反正就是目前是这个四大面向来构成我这个频道啊，希望以后呢会发展的且战且走啊。我要去拿冰块来放进去喝喝看了。那如果有如果有不同的心得感受呢，我再把它放在资讯栏里面的平饮笔记中。那有兴趣的可以再看一下。那就这样子喽，拜拜。